ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಚಿವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಿವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಹಾಗೂ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಪಿ ಸೊ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಅಚಿವರ್ಸ ಅಕಾಡೆಮಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಸೊ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಸೊ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಒ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಇ ಅಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪೊಲಿಟ್ನೆಸ್ ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಲಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಓ ಓ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ವಿಧೇಯತೆ ಸೊ ಎಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ನಿಷ್ಠೆ ಸೈ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಸಮಗ್ರತೆ ಸಿ ಕರೇಜ್ನೆಸ್ ಸೊ ಧೈರ್ಯ ಸಿ ಇ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ದಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ವಿಧೇಯತೆ ನಿಷ್ಠೆ ಸಮಗ್ರತೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರವಿಚಂದ್ರಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟು ಅಂತ ಅಥವಾ ಅದೃಷ್ಟ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಂತರ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನ್ನೋರು ನಿಮಗೆ ಅನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಸಮಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯ ದಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಡಲ್ ಸೊ ಮೊ ಸಾರಿ ಸೊ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಾರಿ ತರ್ತಾರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸೊ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಜಾರಿ ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಬ್ಬನ್ ಅಖಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಎಂಟು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಡಿಸ್ಟಿಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ಸೊ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಮೊದಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸೊ ಹತ್ತನೇ ಜಯಚಾಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರು ಸೊ ಸೊ ನೋಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಧ್ವಜ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದಿನ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಧುನಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಸಮಾವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಗೃಹ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಮ್ ಎಚ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನೇ ಅದ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಧ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಧ್ವಜ ದಿನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡನ್ನು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಧ್ವಜ ದಿನ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಇದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವ
ಸೊ ಐ ಜಿ ಪಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ರೇಂಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ವಲಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಲಯ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಐ ಜಿ ಪಿ ಸೊ ಡಿ ಐ ಜಿ ಪಿ ಸೊ ಇವರು ಐ ಜಿ ಪಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಲಯಗಳಂದರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೆಲವು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸೊ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಕಮಿಷನರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಇವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವರು ಕೆಲವರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನರಿ ಎಸ್ ಪಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟಿವ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಡ ಸರಿ ಅವರು ಕೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎ ಎಸ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹುದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಪಾಸಾಗಿ ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೂ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಾಯಿತು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿರೋದು ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವರು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಿರೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಡಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಬಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ ಇರೋಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರೋಂಥವು ಸೊ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದರನ್ನ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಂಡ್ ಸಿ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಡಿ ಆರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿಗೆ ಕೂಡ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎ ಎಸ್ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಸೀನಿಯರ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋಂಥ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್
ಅವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗುವಂಥ ಇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋರು ಕೂಡ ಇಂತಿಂಥ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಚಿವರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಾಘು ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನ್ನೆ ಉದಯ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಬಿದೇವೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೇಜಾರಾಬಡಿ ಓಕೆ ನಾನು ಈಗ ಡಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಡಿ ಜಿ ಐ ಜಿ ಪಿಯನ್ನ ಈ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೀನಿಯರಿಟಿನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಸೊ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐದರಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರನ್ನು ಅಥವಾ ಆರು ಜನ ಡಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲವರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ದುಡ್ಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅವಸರವೇ ಅಪಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಹಾಂ ಕೆಲವರು ನೀಲಮಣಿ ಎನ್ ರಾಜು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಡಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರು ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಮ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಓವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿಗಳು ಕೂಡ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ಯಾವುದು ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಯಾರು ಡಿ ಜಿ ಆರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವ್ರನ್ನ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಯಾರು ಡಿ ಜಿ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸು ಐ ಜಿ ಪಿ ಸೊ ಐ ಜಿ ಪಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಿ ಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಜಿ ಪಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ 
ಸೊ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಬ್ಲಮ್ ಸಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಂದ ಅಥವಾ ಗೇ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋಕೆ ಪರದಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕೆ ಪಿ ಯಾವುದು ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ತ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಶಲ್ ಚೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲೂ ವಿಶಲ್ ಚೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇವರು ಸೇಮ್ ಕಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿನ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೊ ಬ್ಲೂ ವಿಶಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕೂಡ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಡ ಲೆವೆಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಯಾವ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಒ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಒ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಸೊ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಪಿ ಐ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಇವರಿಗೆ ತ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸೇ ಇರ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿ ಐ ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಓಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನರಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎರಡೂರು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೊನ್ನೆ ಗೆಜೆಟ್ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನರಿ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಕೇರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನರಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರ್ಯಾ
ಸೊ ವಲಯಗಳು ರೇಂಜಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡಿ ಐ ಜಿ ಬಂದಾಗ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ವಲಯಗಳಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ಏಳು ವಲಯಗಳು ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಜನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಬೇಡಿ ಹಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದುಡುಕು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ರೇಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೇಂಜಸ್ ಏಳು ವಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ವಲಯ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಾವಣಗೆರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೇಂಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಂಜ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸೊ ಐದನೇದು ನಾರ್ತ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಸೌತ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಮೈಸೂರು ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೇಂಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಮಕ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಂಜ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಅಬಿಚುಯಲ್ ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಂತ ನೋಡೋಣ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಂಜ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹಾವೇರಿ ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾವೇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ರೇಂಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ಇರಲಿ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರೀ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಂಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಉಡುಪಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಂಜಿಂದು ಮಂಗಳೂರು ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇನ್ ಸೊ ಬೆಳಗಾವಿ ರೇಂಜ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿರ್ತವೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಜಯಪುರ ಆ್ಯಂಡ್ ಧಾರವಾಡ್ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಗದಗ್ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೌತ್ ರೇನ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ ಚಿಕ್ಕ ಸಾರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಂಥೇಳಿ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಗದಗ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ರೇನ್ ರೇಂಜ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಾವುದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಐದನೇದು ರೇಂಜ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಆರು ತುಮಕೂರು ಕೋಲಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೇಂಜಸ್ ಇದು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಂಜ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಂಜ್
ಸೊ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗ್ತೀರಿ ಹಂಗ ಇದರಿಂದ ಡಿ ಎ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಮೀಸಲು ಆರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಡಿ ಆರ್ ಎ ಪಿ ಸಿ ಆದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಬರೆಯದಾರ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಕೊಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎ ಪಿ ಸಿ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎ ಪಿ ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳೇ ಆದರೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಓಕೆ ಇರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಆರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೊ ಇದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಅಶೋಕ ಪಡೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಪಡೆ ಇರ್ತವೆ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರದ್ದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಳಗಾಂ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂದರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಗ್ಗಾಂವ್ ಹಾಸನ ತುಮಕೂರು ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಬೆಡಾಲಿಯನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಬೆಡಾಲಿಯನ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬರೀರಿ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಮಂಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿಲಿ ಕೂಡ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸಿ ಕರೀತಾರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎನ್ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಪಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎ ಎನ್ ಎಫ್ ಈ ಥರದ್ದು ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇ ಹೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋಬ್ರಾ ಅಂತ ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೋಬ್ರಾ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಾದರೆ ಗ್ರೇ ಹೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎ ಎನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಆಂಟಿ ನೆಕ್ಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದರು ಇದು ರಾಗುಂಬೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವೆಪನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ಪೊಲೀಸಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರೋ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾರೇ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಂಗ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ ಸಬ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿನ ಹೆಡ್ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವು ಸಬ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ನ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳು ಸೊ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಯಾವುದಂತ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪುಣೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌಹಾತಿ ಭೂಪಾಲ್ ಚಂಡೀಗಢ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೈಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬೇಗ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸು ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾನದಳ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಮತ್ತು ಇ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇಸ್ ಡೈರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಐ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೀವತ್ತು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕಿ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಭಾಳ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಿಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಇಲಾಖೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವಿಂಗನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರಂತರ ಗಸ್ತು ಪಡೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಬೋ ಪಡೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೆಂಟ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಂದ ಇರ್ರಿ ಸೊ ಓಬೋ ಪಡೆ ಸೊ ಭಾಳ ಮುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಲ ಪಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಗಸ್ತು ನಗರ ಗಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭಯ ಪಡೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಮಕ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿರ್ಭಯ ಪಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಲೇಡೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಬೋ ಪಡೆ ವಯಸ್ಸಳ ಪಡೆ ನಿರ್ಭಯ ಪಡೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿರಂತರ ಗಸ್ತ್ ತಿರುಗುವಂಥ ಪಡೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ
ಸೊ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಸ್ ಪಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ನೋಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಆಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಖಾನಾಪುರ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಾನಾಪುರ ಖಾನಾಪುರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೆಳಗಾವಿಲಿದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ದಂಡ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊಂಬೆಗಳ ನಾಡು ಯಾವುದಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪಟ್ಟಣ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಾಗಾಗಿಂದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೆಬಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮುನಿರಾಬಾದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೆಬಿಚುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಸಾವಿರ ಸರಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದೇನೋ ಓಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಥವಾ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೆಲಂಗಾಣ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಸೂರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸೊ ಐ ಎಮ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಓ ಟಿ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಐ ಎಮ್ ಎ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಡೆರಾಡೂನ್ ಓ ಟಿ ಎ ಸೊ ಆಫೀಸರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಗಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿ ಸೊ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಇ
ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಜೆ ಜೆ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೊ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋಕ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾರಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಡೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಂಥ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಎ ತ್ರೀ ನಾ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಐ ಪಿ ಸಿಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅವರು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಐ ಒ ಅಂತ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯಾರು ಆಯ್ತಂದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐನೇ ಐ ಒ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗಳನ್ನು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಎ ಎಸ್ ಐಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಒ ಎಸ್ ಎಚ್ ಒ ಅಂದರೆ ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಒ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಸ್ ಎಚ್ ಒನ ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸಿ ಇಂದ ಪಿ ಎಸ್ ಐವರೆಗೂ ಸೊ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿ ಎಸ್ ಐವರೆಗೂ ಎಸ್ ಎಚ್ ಒ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಐ ಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಮನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸಮನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆರೋಪಿ ಆಗಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ವಾರಂಟ್ ನೀವು ಸಮನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಾರಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಬೆಲೆಬಲ್ ವಾರಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾ ಸೊ ವಾರಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಕರೆ ಬರೋಂಥದ್ದು ಸಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾರಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ವಾರಂಟಿಗೂ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪದಗಳು ಇವು ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಐ ಟಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಐ ಟಿ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಡೀ ಟೇಷನ್ ಆಫೀಸನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್
ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೀಡಿಯೋದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವೀಡಿಯ